So I find it really hard sometimes being in social situations. Um, I get quite, I get quite anxious sometimes, which is really, really um, a new thing for me because a long, not a long time ago, but a few years ago, I used to be quite confident and really lively, um, which I kind of am sometimes, but I guess it's an armour um, because sometimes I get nervous. Um, I guess it's a new thing. Βρίσκω το ιδιαίτερα δύσκολο όταν, όταν έρχεσαι από μια άλλη χώρα το ότι πρέπει να εγκληματιστείς κατάλληλα ενώ ή μόνο το τι έχει να κάνει με τον καιρό. Ε, στην Κύπρο είναι πολλά διαφορετικός ο γερός. Ε, πάρα πολλά η γιόλουστος, ο κόσμος είναι πολλά διαφορετικός, είναι πιο ζεστός. Βρισκόνται πολλά δύσκολο το ότι μετά με πρέπει να μιλώ με διάφορους άνθρωπους και ότι τον άλλαξε πολλά από προηγούμενα χρόνια. Προσπαθώ όμως μέσα από τη δουλειά μου να, να βγάλω όσα έχω μέσα μου και να προσπαθώ να αντιμετωπίζω. Αλλά νομίζω κάθε φορά είναι διαφορετικό και δεν ξέρω αν το τόμι περνά σε άλλους ανθρώπους, δεν ξέρω καν πώς φαίνεται σε άλλους ανθρώπους. Yeah, I guess, um, I guess it's difficult when you find yourself in a situation when you meet, you're around people that you're, um, you're not used to and especially the frustration of frustration of being around people that seem to have had quite a lot given to them in life and um, just people that take advantage a little bit I suppose I get quite frustrated with it which is a fault of my own um, for looking at a negative point of it um, but I, I guess it's kind of that self isolate I'm isolation um, that you only create around you, yourself because it's kind of created through your own thoughts and your own it's kind of your own, your reflection of your own issues um, being in feeling uncomfortable in a situation around people I guess me feeling anxious around people is a development from my own experiences and That's a reflection of my own self, in a way. Ναι. Εγώ νομίζω απλά προσπαθώ να αν σκεφτείς ότι μπορείς να χωρίσεις τους ανθρώπους σε δυο κατηγορίες και μπορείς να βάλεις τους ανθρώπους που αφήνεις να έρθουν κοντά σου και κάποιους ανθρώπους που δεν αφήνεις να έρθουν κοντά σου που πρέπει να παρατηρήσεις και σιγά σιγά να αφήνεις να έρθουν κοντά σου. Νομίζω είναι κάτι που κάνω σε Νομίζω κάποιες φορές βάλω έναν τείχο στον εαυτό μου και να αφήνω κάποια άτομα να έρθουν κοντά μου αλλά ταυτόχρονα νομίζω προστατεύω τον εαυτό μου όσον περνάω καιρό και παρατηρώ κάποιον άτομο νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατεύω τον εαυτό μου και νομίζω είναι και ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίζω τη δουλειά μου γιατί αν σκεφτείς ότι πες ε, και βάζεις κάτι και το πράγμα πράγμα είναι ενδιαφέρει σε αρκετά αλλά ταυτόχρονα πιάνεις κάποια πράγματα συγκεκριμένα που γίνονται το θέμα ναι, θα πιάσεις ολόκληρη την ιστορία, να πιάσεις κάτι που σε ενδιαφέρει και μπορεί να κάνεις reflect με τον εαυτό σου ή κάποια προσωπικά που έχεις το συγκεκριμένο θέμα δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ yeah. Um, I guess with certain situations, I guess with the amount of people I think you meet in a lifetime as well, um, I think as you get older you get bored of meeting so many people and you get a little bit sick of acquaintances and 
um, it kind of puts you off meeting people, which is a really bad thing. But then, um, I guess, when you do meet people, it's easy to tell who the right people are to keep in your life. Like, I, I can count on my hands people that I, I really um, genuinely respect their company and, and respect as people, rather than, say, a few years ago, I had ridiculous amounts of acquaintances who I can't even remember one thing about them and they probably won't remember anything about me. So I guess growing as a person, having only a few people at hand that genuinely respect a, a genuine friendship is more important than having millions of people that just are like social chameleons because mm -hmm. I used to be a social chameleon so it's the worst I think it's one of the worst things to be because it's quite dishonest <laughs> Αλλά ταυτόχρονα εκτιμά και ένα ταλί άτομο που έχει, εκτιμά το τι μπορεί να πιάσει που είναι τα άτομα και τι μπορεί να του δώσει. Δεν είναι ανάγκη να, να πρέπει να αδειάσει σε πολλά άτομα και να αδειάσει λίγα πράγματα, αλλά να αδειάσει σε λίγα άτομα και να μπορεί να δώσει να σημαίνουν πραγματικά κάτι για σένα.